Téléspectateurs de la Caille, nous saluons aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous entrer la Caille, pour nous faire émission télé la Caille, entrer la Caille. Mais malheureusement, nous entrons dans l'heure qui parle de l'heure habituelle. C'est le matin, mais peut-être qu'il y a une chance pour nous pour faire des choses ce matin, hein, parce que nous avons une guest, un invité spécial. Pas oublier, nous avons Yves Saint-Pierre, directeur exécutif télé la Caille. Et nous connaissons télé la Caille, c'est un produit de LVR Vidéo Production. Pour tout mariage, baptême, communion, funérailles, nous avons appelé Yves Saint-Pierre. Dans 617 959 08 99. Je dis à son plaisir pour nous guérir avec nous un guest spécial. Uh, my viewers, today is a special show about one of the professionals on the city of Cambridge, Miss Denise Simons. Number one vote. You know when you say number one vote, you know the election comes coming in the, the next two days. Today is October 31st. Because the next two days will be the election. We need you to vote. We need you to go to go there. Because, you know, between, uh, you can say Simon Denise, but you know, you, know, you, know, you know have to say Mayor of Simon Denise. That means there will be a big relationship between us. That means she's, she's the nice people you can meet all over the street. I don't want to say like some other people, like in my country, and when they may, you cannot talk, you cannot meet. But not Dennis. Dennis Simon, you can call it anytime, go, go to the office, to, to your office, anytime. That means I, get, that's mean, I, I like to be quick, and uh, Jean Benajan will be on the air with Dennis Simon. Remember, my people. Haïtien pour mieux, Haïtien frère mieux. Nous gagnons Denis Simon. Nous connaissons un monde qui est bien honnête, bien open, qui a qui prend le one pour élection. Pas pour la première fois. This is the second term. Second term. This is the, the second term, Hugo. This yes. Is, yeah. Six. Six. How many times? Wow. Ten. Wow. That means ça fait dix fois que la one. Comme, comme City Council, comme mayor eh, of Cambridge. Hein. Bon, that's mean, bon, maintenant, il y a un mouvement encore, c'est-à-dire que je veux être là, c'est-à-dire que nous n'y sommes pas ici. Tout le monde qui passe à Cambridge, hein, au con de Nice, Simon. That's mean, eh, eh, dégagez-nous, mettez quoi nous de l'homme qui s'est dit, nous avons dit qu'il y a 2 novembre, non? Qu'il y a 2 novembre, non? Pour nous aussi, quand même, pour nous voter de Nice, Simon. Nous proposons, nous avons tout à l'heure, et nous avons avec Jean Benarjon. Moi, salut tout auditeur Télé Lacaille. Mon nom c'est Jean Bernard Jeune et nous connaissons Télé Lacaille qui production liée déjà. Et jeudi à nous bon émission spéciale côté nous pour rencontrer avec un membre et, et conseil communal dans ville, ville Cambridge. Et, et mon ça et lui surpassé de tout temps présentation. En plus que lui semblait avec nous et c'est un conseil seul nous hein. Parce que nous avons longtemps la cité, depuis le programme l'école, le programme bilingue, le school comité, tout ça, si vous besoin, pour la cité, et le port est toujours ouvert, la cité, dans la ville de Cambridge. Le port est toujours ouvert, et pour nous, pour tout le monde, ce n'est pas nous seulement nous, ce n'est pas seulement les immigrants, non, pour toute qualité de monde. Et le travail est fait dans la ville de Cambridge, et bon, le travail, ça, nous pas tellement expliquer, lui-même, il n'y a pas de pour parler avec nous. C'est pour la dixième fois que 
et il va le rendre pour City City Council City Council ça veut dire que c'est membre municipal et la ville là et élection Cambridge là fait mais c'est entre eux même ils choisi magistrat il ont pral gain 9 membres et puis dans 9 membres ça ils choisi un monde qui pour une là d'ailleurs qui pour vin magistrat et puis et Denise te prend à peu près et deux mandats et, et comme magistrat et nous songer c'est avec lui nous t'ai fait collier et fait drapeau nous dans euh, ville ça et li pour aller pour élection encore l'an 2 novembre l'an 2 novembre nous même qui résident Cambridge m'a dit 2 novembre l'en aller nous pour aller voter de Nice de Nice ou toujours ouais l'an Cambridge est toujours marqué et numéro 1 tout city council c'est numéro 1 mais gien un monde pour bailler numéro 1 so, si c'est Denise Ouvlé ah mais c'est eh, si c'est Ouvlé non c'est lui pour prendre même nous même haïtiens c'est lui pour nous choisir parce que c'est seul nous c'est famille nous et là avec nous tout patron et nous t'ai gien programme en dans ville Cambridge avec le grand sud les cailles qui est les sister city et si pas lui même nous pas pas faire programme ça tout de suite après premier tremblement de terre et qui était passé en 2010 l'an deuxième tremblement de terre il était toujours là avec nous Ah ben nous pral recevoir li là et, et alors ni là nous pral changer pour vous et, et en anglais. OK. Uh, here with us inside our studio uh, Tele Lakai uh, Denise uh, Simmons. Denise Simmons um, have been elected and re-elected uh, in the school committee and the city council Cambridge for well for the past probably 20 over 20 years. Uh, she's been elected and re-elected. We, we know her since we started working, especially in the city, uh, starting with the bilingual program and all other programs in the city. Uh, she's been the strongest voice inside the city, outside the city, and the state to advocate on behalf of all citizens and also all immigrants. She, she likes us. She likes everybody. And no matter the time you knock on the door, she's available to, to help. Anyway, today, I mean on the 6th, on November 6th, she's looking for your vote. Uh, on November, excuse me, on November 2nd, she's looking for your vote. Please do not forget to vote. Uh, Denise E. Simmons, number one, uh, number one on city, city council for the city of Cambridge. Uh, she's with us now. I mean, uh, nobody, Madame Mayor, but uh, uh, who knows? Uh, after the election, she might welcome us as mayor of the city. Uh, Denise, welcome to our studio, Tele Lakai, inside Tele Lakai Mass. This is your home, your house, Tele Lakai. And what did you have? No? Good morning, happy Sunday, okay. and well, introduce yourself to the community. Well, first, let me uh, just start by saying thank you. Thank you to you, Jean Jun, uh, for inviting me back again uh, to Eve's uh, and to Denise. I mean, it's you are right when you say welcome back home because I feel so much at home when I come here. Uh, we are all of the same family. We're all the same family. And when I think of my service to the city, I think of it as a family. You know, there's something that... Uh, Eve said and that you repeated and, and confirmed is well, I look at city service as a place of what can the city do? What must the city do to support all of its residents, all of its residents, particularly our black and brown brothers and sisters? I came, uh, as you know, we work for human services together. Um, when I left human services, I went to the school committee. And when I was in the school committee, I always thought about how do we make education better for our students, for our kids? Because even though we have an extraordinary school system, it's the black and the brown kids. It's the African-American, the Haitian children, the Latinx children, the poor white kids, for that matter, that are all suffering. And how do we make that better? You know, and I always saw that as my job. When I went on to the city council, um, and I think you were one of my first guests, the very first thing I did when I became mayor is I opened up the parlor. And the idea of opening up the mayor's parlor, not making it the mayor's office, but the mayor's parlor, was to let you know that you had a place that City Hall is your 
home. Regardless of where you live, how you look, your zip code, ethnic code, zip code, area code, City Hall belongs to the citizens. And I, when re-elected, want to make sure that that continues to happen, that you always feel welcome to come to City Hall. Uh, yeah, thank you. Uh, before we go to a break, let me uh, wrap up a little prediction for us. Et Denise, on est là, nous, là, elle vient, là, nous allons citer, ou bien là, nous rencontrer avec elle, c'est ça, il dit toujours, c'est bienvenu. Et nous toutes, c'est ça, elle dit là, nous connaissons longtemps, depuis là, l'école, nous passons là, un programme et Human Services, yo, et il dit lui-même, là, c'est ce là, et là, le bureau magistrat, c'est tout le monde qui est là, toute qualité monde, il est toujours porté ouvert pour tout le monde, il y a des gens dans l'école, que vous avez l'argent, qu'on ne pas bien n'importe couleur y côté blanc noir toute qualité et puis il travaille uh, pour tout le monde alors nous bon en gros ça le dit nous allons passer en pause pour nous poser le plus de questions toujours un petit pause tout court studio <muches> Now we know and we knew that uh, COVID-19 is in our walls, everybody's suffering. Mm -hmm. uh, what the city, I mean, if you already, I, I don't say if you're elected, but you're going to be elected. So how are you going to deal with COVID-19, starting with the children and the school and also going all the way through to the seniors? Sure, sure. So, you know, COVID really upended our world. Yeah. It really set us back on our heels in a way that I don't think anyone any of us really anticipated. Yeah. And so one of the things that I did immediately was looking at the numbers, because every week at, at the city council, we would get the report on how COVID was affecting the city of Cambridge. Yeah. And every week we would get the same numbers is that, that the numbers started to go up, they started to go down, but they always never really changed for black and brown people. So that includes the Haitian community, the African American community, the number didn't, Latin X community, the number didn't change. So one of the things that I had said is, why aren't we in those communities? If that's the community that is the hardest hit, if our community, my community, is the hardest hit, why are we not in those communities? And it took a couple of weeks, I'm gonna be honest with you, to get them to kind of hear and then pivot and do this. But so finally we got the Cambridge Health Alliance and, um, and please understand, they did an extraordinary job, but you cannot continue to say this community, the community, the black community, the brown community, the Haitian community, the Latin X community, their numbers are still high and then not put services in the community. Yep. So I continued to demand that and finally we had testing in the port at um, the Pisani Center. Uh, and then just a few times we, we went to North Cambridge. The idea was, I said, take the testing where the people are. Don't continue to ask the people to go to the testing. T take the testing to the people. So they finally took the testing to the people. We did start to see the numbers inch down a little bit, but it was the same thing with the vaccinations. Mm -hmm. yep. Now, Jean, I want to be honest with you. Trying to get our people to get no. vaccinated was not easy. easy. Yep. And I constantly said, we have to, one, if you're not getting that message out in Creole, you're not getting the message out. If you're not getting that message out in Spanish, you're not getting that message out. If you're not going into Jefferson Port, 
Jefferson Park, Newtown Court, 364, 362, 402 Ridge. Um, I'm trying to think of some of the neighborhoods where we are have more solid numbers. Yep. Then you're not getting the word out. So I continued, and I still continue to say, because now we have the booster. Yep. Mm -hmm. How are we going to make yeah. sure the yep. booster gets to the communities that the, are the hardest hit? Yep. Our communities. Yep. Those are the communities that are the hardest hit. And so how do we get the vaccine and then the booster shot accessible. One big problem we have, Jean, mm -hmm. is that the way you now get testing, I'm not testing, now you get the booster shot is you have to go online. Well, yeah. Everyone doesn't have equal access to online. Mm -hmm. So you're going to hear me on Monday night saying, online can't be the only way we offer the booster shot, particularly to our seniors. Just the other day, I had a senior citizen call me and she said, I thought I could walk in because you know, the booster right now is only being offered at Walgreens and CVS. Yeah, okay. uh, and so she thought she could walk in and have get a booster shot. She was turned away. They said she had to register. She says, well, how do I register? They said to her, you register online. She doesn't have a computer, yeah. so how can she register? We registered, and we will register anyone. If you cannot get an appointment, call me. We will do it for you over the phone, but it has to be easier. Yeah. So for me, it's continuing to say, if we are not reaching out to our brothers and sisters of color, black folks, brown folks, the Haitian community, the African American community, the Latin X community, if we are not intentional about how we reach out, then we're not doing our job. Yeah. Et la question de poser li so e vaccin avec e, e, e virus la tout COVID-19, j'en li affecte nous mêmes nous tande ça la population pa nan, se kote sa avec e virus sa pi monte, toi pi élevé et surtout nous mêmes et la nous mêmes et black Elle a parlé de black nous là dans tout et puis avec les africains américains et avec espagnol il dit que bon il est pas tellement facile là pas la monde pour venir prendre vaccin et puis au au courant de tout ça qu'a fait pour pour virus ça bon qu'on y a Cambridge de temps en temps chiffre monté il descend mais qu'on y a vienne gagner et booster shot là il dit qui a éval qui a là pour tout le monde mais qui j'aime on va le faire et et pour le prendre Les dix plus problèmes qui gagnent, c'est c'est pour enregistrer l'internet, le computer et majorité là nous et spécialement dans les noyaux et pas qu'à utiliser et computer et c'est là deux pharmacies seulement je dis c'est CVS ou bien Walgreens mm -hmm. et qui j'en prends le faire, je viens pas qu'à aller, je viens pas qu'à aller, je vois bien computer bien et, et, et candidat ça et, et Denise qui va le voter et pour l'IA la font gens quand même pour le joindre avec eux de pour reler et bureau ou même qui dans ville Cambridge et la font gens et pour pour qu'à joindre et, et booster booster shot là et c'est communiquer avec elle et suivre et programme ça et puis nous mêmes et par par intermédiaire par nous tout pour qu'à joindre avec elle parce que c'est très important et pour nous-mêmes qui l'en ville Cambridge et même sur n'importe l'autre côté tout information ça bon pour et pour voir qui gens pour faire pour aller prendre et et vaccin en uh, uh, talking about that uh, how the minority uh, uh, the business uh, community the minority business what the look like it look like in the city it's that is a great question yeah. thank you so we gave out millions of dollars mm -hmm and aid yeah. to small businesses. Yeah. And just recently we received a report only to find out the answer was we 70% of the money went to people of color, small business owners. But when you drill down, it wasn't as high for black business owners, Latinx business owners. Mm -hmm. it, so people of color basically means non-white. And so black and brown businesses did better but not great. Yeah. So one of the things that I did two things. One is I asked the Chamber of Commerce if they would establish a black and brown uh, business component to their association, which they agreed to do. Mm -hmm. And that bad black and brown business association will meet with the black and brown community. So that means 
any Haitian mm -hmm. member of the business community will now have a voice at the Chamber of Commerce. Mm -hmm. I got the city manager, Louis D. Pasquale, to appoint a black business advisory committee that will speak directly to him. Now we will have a voice. We will have the ear yep. of our city manager. And that's very important so he knows how to help us. Yeah. Uh, question qui est très important et pour le monde qui est en business, et spécialement nous même haïtiens qui est en business là, en ville de Cambridge, ou bientôt qui a pensé une nouvelle business et la ville de Cambridge, il dit que il y a un pile large, millions, il y a millions qui de yon, et, et pour le monde, spécialement pour le monde noir, et le monde couleur, il a parlé de brown, il voilà, a parlé de et, monde couleur en général, et tant que nous même pangol, c'est de ça la parler. Il dit que nous voyons que même si l'argent a le joint, il semble que nous ne pas qu'on bénéficie. Sous et pour le monde qui n'est pas monde blanc, il a parlé de nous-mêmes, il a parlé de brown, et c'est nous-mêmes avec Pagnol, monde noir. Et en plus de ça, tout, il a demandé si tu m'as dit, il a demandé un monde noir qui a représenté nous. En plus que voix parle, a fait plus, a sonné plus bien, mais si l'autre monde noir accompagne, il a marché plus bien et toujours. Alors, nous, tout ça, l'a fait pour nous, ça veut dire que vote là. Et, et le repas aller par le déposer bulletin, c'est pour lui et, et pour déposer le. Uh, bon, on y a, uh, now, Denise, let's talk about uh, public safety in the city. Yes. Uh, I mean, we see when we look at Central Square, especially on the weekends, uh, well, <laughs> yes. it's very crowded. And some people are really scared to even walk to Center Square. Mm -hmm, mm -hmm. That years ago it was, you know, very welcoming. Right. So, so how the city plan to deal with, with that? Another very good question. Thank you yeah. for asking. Yeah. One of the things that I had the pleasure to do was to sit on a, a committee that was appointed by the city manager, the city manager's police advisory committee. And the mm -hmm. job of the committee was to look at how do we make our city safe without always using, let's say, um, sworn police officers. Mm -hmm. So what we have done is we put a proposal before the city manager, one of two. I sat on the city manager's advisory, and what that advice will look at is how do we respond to some of the problems we have, mm -hmm. particularly in Central Square. Yep. Mm -hmm. So how do we work with the unhoused community that populate yep. Central Square? And how do we work with people who have mental health problems, but using a non-police mm -hmm. response in Central Square? And so it's my hope that very soon mm -hmm. we will have a Department of Public Safety. Okay. Mm -hmm. And that department will be able to roll out services, particularly in Central Square, mm -hmm. to help relieve some of the problems we have mm -hmm. with the unhoused community, with people that are suffering from mental illness, mm -hmm. and some people that are suffering from drug mm -hmm. abuse or yeah. drug problems without using sworn That's police cool. officers to do that. Not, and please understand, we have an extraordinary police department yeah. mm -hmm. compared to what you see out in other cities and towns. Ours is rather exemplary. Yeah, yeah I know. So I was, uh, I was a member of the community policing years ago when oh. it just started with the schools uh, and stuff because they mm -hmm. always come to the school and do presentation. Right. Uh, uh, excuse me. Question I asked, the question I demanded to Denise is about safety, security. We are Haitians, we are in the city because we are in the city and we are in the city and we are in the city and we are in the city. But here, there are some problems. The problem is that if we pass it often, Là, central là, là central là, nous avons un pile de monde, un pile de monde, il semble qu'il y a un problème mental, et puis tout, et qui, qui fume, et qui boit, qui a, qui a point d'or. Ça, il dit qui est très important, c'est que vous créez, vous pouvez créer un département, et un département pour ça même, et le monde qui pour là, pour travailler ensemble avec et, et, et la police, la police et l'envie là, et puis tout le monde qui là, 
en consorte de nous on va dire en consorte de social worker qui a travaillé avec Montsayo pour tout problème et mental et si on a un problème mental dans la zone et dit police là police Cambridge ouais Cambridge c'est une première ville et nous nous a témoigné qui vient avec gens de et police qui a marché ou elle est tout partout, dans tout le monde, elle est sur bicyclette, elle est à pied, elle est très... elle est en tout le monde. Et nous, il y a une minorité, nous, il y a une pile de nous, il y a une pile haïtien, nous, il y a une grande chinoise, et la, la police, là. So, ça veut dire que mon travail, qui est fait. Alors, son c'est le travail, nous-mêmes, nous allons pour nous copier tout, pour si, dans le pays, nous, dans la ville, nous, on qui gens, nous avons sécurité. Et, et pour, pour tout le monde. Ouais. Oui, nous avons un mouvement to the, to the hardest and the harder. I mean, it's the harder and hardest problem. Housing. Mm -hmm. So, what the city plan to do? So, you're right. Housing is in a, a huge problem. Yep. Just um, maybe about six months ago, the Cambridge Housing Authority did a pamphlet, a brochure, yep. and it says why we can't wait. Yep. And it pointed to the fact that there are 20,000 people currently sitting on the Cambridge Housing Authority waiting list, waiting for housing. Yep. Okay. We can't do enough fast enough to try to house the families that need to be housed. Yep. I have been a strong advocate for housing, affordable housing, affordable home ownership. Mm -hmm. Let's talk about rental first. Mm -hmm. I led the effort to get our linkage fees. A linkage fee is a fee commercial developers pay, and that money goes into the Affordable Housing Trust. Yep. The Affordable Housing Trust then will build housing that's affordable. Mm -hmm. I also led the effort to, to change our inclusionary zoning. Yep. Inclusionary zoning is where when a housing building is built, mm -hmm. 20% of it has to be affordable. Yep. Because of that, right there, we have gotten a thousand more units of housing that the city does not have to pay for. Okay. The third thing is I was a part of the adoption of the affordable housing overlay, which makes it easier for developers, housing developers, mm -hmm. low and moderate income housing developers, to build in places where we don't have as much affordability. Okay. And on home ownership, I'm very active in, oh, actually, I was responsible for getting a piece of land from MIT mm -hmm. in the port where I live. And it's my hope that that will be affordable home ownership. We have to do everything we can to make sure those that are in Cambridge can stay, those that have been priced out can come back, and those that may want to come in have that opportunity. But by being in Cambridge, they're close to good jobs, decent paying jobs, um, as well as re reasonably decent schools in a city that's walkable as well as drivable. Uh, and we want to continue to have diversity. And diversity will not happen without affordability. Yeah. Well, eh, avant de passer en pause, on a bon une petite un petit traduction de ça. Le magistrat n'était pas là avec lui. Il est noté rentré là, la, la housing. Nous connaissons que Kyle en Cambridge n'est pas facile. Et le prix Kyle est tellement cher. Pas gagné un peu au monde, même si ce n'est pas de bon Kyle en Cambridge, il est pas difficile pour venir louer Kyle. Ah, mais ça, il dit qu'il fait dans la zone. Et ouais, MIT à côté des de de portes, des portes là, des portes là, c'est Piba et, et, et central là. C'est la zone Havad Sud, Viré. Et on même qui est habitué avec Aria Fort. Bon, et, et puis qu'un petit tellement petit tout le bon paquet de petites communautés, les facile pour marcher tout partout. D'après ça, il dit que monde qui l'en Kyle, monde qui par exemple et qui qu'un bridge qui a par exemple, il même il a payé rien. Et il y a Fongean priorité. Mon qui l'a Cambridge qui allé, il y a pas le Fongean pour le tourner. Vous songez, nous pas là de la part de la housing, il parlait de 20 de 20 que il a fait l'inclusion dans les zones, comme si ça veut dire que l'on sait de côté que 
qui a bâti, les gens qui pas fait un coup pour Anéa et qui a acheté ça. Et il dit que bon, à peu près 1000 il y a millions de gens qui sont disponibles et qui étaient disponibles. Mais on connaît les gens et les bagages à fait, malgré tout effort que Cambridge Housing a fait, et nous connaissons que Cambridge Housing, c'est 20 000 personnes. 20 000 personnes qui ont un wedding list. Ça veut dire que ce n'est bah pas facile. Et si vous même vous mettez dans la liste qui est un Cambridge résident, c'est bon. Si vous avez un Cambridge ou un loué, c'est toujours bon pour vous. Parce que Cambridge vient tout ça qui est bon là-dedans. Et si vous travaillez avec Cambridge, vous bénéficiez de la forme. Et ou bien touché, hein? et ou bien touché, il n'y a pas un gros problème. Et puis, sécurité, a, nous avons dit, di, comparé à l'autre ville, on cherche les pieds en forme qui en pile l'autre côté. Ah, mais li, di, lan, deux bagages, ça va te parler. Il faut qu'on ait que, à part de lui-même, et nous songez, nous tapons du lycée, nous avons une grosse voie dans la ville là, et là, il joue une autre voie ensemble avec lui, et il n'a pas les deux mondes qui parlent, qui défendent le monde qui a advoqué, ah, mais si ou même moi le voter pour lui, et puis dans l'autre monde, il employé, ça veut dire que housing la descend, et puis la facile ou qu'à retourner et venir habiter dans et Cambridge. Et quand nous parlons pas la plus de toute zone Cambridge là, et, et en tant que l'élevé magistrat, et qui ça va le créer. Et après ça, nous passons en pause. Okay. En, en, Denise, et this is your I don't know, Indian ter terms mm -hmm. for the entire city of Cambridge. Well, what do you plan to do? I mean, when you get elected for mayor for each neighborhood, are you going to have uh, more services, more resources, and the immigrant community community will be able to come back? Some of them will mm -hmm. left. Mm -hmm. They can come back because right. Cambridge is very accessible. Mm -hmm. You can go anywhere, you know, walking, jogging, uh, from north uh, to south, mm -hmm. from east to west, anywhere yes. you are in Cambridge. I mean, it's easier to get connected to other cities. Yes. So is that in each neighborhood, you're gonna, people are going to be able to live there if they come back? Is there going to be housing available for them? Again, a very good question. So one of the things that I've been working on, back several years ago, I developed with Cheryl Ann Pizzazioli, a comprehensive housing plan. Mm -hmm. And in that plan, there was a section where it said, how do we make it easier for people who have had to move out, mm -hmm. to move back? So one of the things that is in housing committee, which I co-chair, is a petition to change so if you leave Cambridge, say with a Section 8, because mm -hmm. you know the Section 8 has to be used in 60 days, yeah. mm -hmm. you can still remain on the housing priority list, mm -hmm. which gives you a better chance of moving back in to Cambridge. Mm -hmm. Because people on the housing list get a preference priority mm -hmm. if they live in Cambridge. Okay. Yeah. But what if happens when you have to leave? Mm -hmm. So trying to keep that preference for a couple of years. Mm -hmm. That's number one. I see myself as the people's mayor. Mm -hmm. So I'm not the mayor of just the poor, although I live in the poor. Mm -hmm. I'm not just the mayor of, or the city councilor of the black, the Haitian, the Latin X, the female LGBT community. I am the people's mayor. So I work, and again, I was happy when you mm -hmm. came and I wanted you to come back again. Mm -hmm. I opened up City Hall because City Hall belongs to you. So I want it to be ex as accessible. Remember, we, through you actually, did the very first um, Haitian celebration. Uh, yeah, the Haitian Flag Day. Yeah. Fla f we, and I want to bring Haitian Flag Day back yeah. to City Hall. We did it twice. Yeah. And I don't think it may, it's been done since. Yeah. City Hall belongs to you. I want you there. And as long as I am there, you'll be there. Yeah. Well, nous te dit, moi te demande que si, pour ma pour prendre encore pour nous, et pour les téléspectateurs, nous, nous nous demande que l'élevé magistrat, est-ce que tout le quartier, tout le monde dans la zone, dans n'importe quelle section où il est dans Cambridge, est-ce qu'il soit capable de bénéficier Et nous demande exemple en housing. Il dit que lui-même, il a déjà pensé à ça, c'est le côté, il a créé un office même pour ça. 
OK Il va le créer un office même pour ça et qui relait et son une sorte de housing compressive plan. So, il y a un plan ça déjà lui même avec on et on l'autre monde que les choisit qui a fait et et, et mouvement ça. Et le housing il dit sous bon sectionnel où tu es allé ou qui tes villes là ou qu'a toujours tourné parce que au cas long lisse et, et préférence comme si l'or là c'est bon ici on devient sectionnel là soit aller là chercher chercher toujours ou toujours ou bien préférence lui dit lui-même lui c'est magistrat tout le monde n'est pas de zone pour être non qu'un bridge là tout le monde met toute qualité monde et il pas faire une différence et avec sexe ou et sous ses garçons, sous ses filles, sous ses LGBTQ, et toute qualité. Et, et là, parce que City Hall là, il est open. L'idée était tellement open, tant que nous avons mentionné, parce que il est ouvert pour tout le monde. Nous avons gagné un uh, Haitian, et nous avons célébré et fait le drapeau pendant deux fois uh, sous gouvernement, pendant ce lit des magistrats, et dans la ville. Ça. Et nous avons, à part deux pour le monde qui est là, qui est dévoué, et qui a défendu et toute qualité de monde, et elle n'a pas parlé de ça, spécialement nous-mêmes qui immigrants, dans l'époque, nous sommes en pile, dans Cambridge, il est toujours avec nous, spécialement et communauté haïtienne. Ça veut dire, vote ou gagne, ou pral météa, c'est pour libre mété. Parce que avec Denise, avec Denise Simon, c'est dans Cambridge, et il est pral facile pour nous-mêmes, immigrants, pour bénéficier. Et de toutes les ressources que Cambridge a fait, côté petit monde, jeune monde, grand monde, en famille. Parce que j'en ai fait City Hall là, et, et parce que j'en ai ouvert City Hall là, ouvert et, et pour, pour tout le monde. Et nous sommes que c'est 2 novembre, et 2 novembre que l'élection ça a fait. C'est presque dans tout côté et, et qui a une élection dans Massachusetts et pour, et, et pour magistrats. So, songez que 2 novembre, là, ou même qui en dedans, qui habitait dans Cambridge, c'est pour lui ou pour le voter. Et alors, il y a plusieurs autres et, et candidats, mais comme lui-même, il est là pour lui défendre tout le monde, et spécialement, et, et mon temps pour nous. Hein? Alors, mon temps pour nous, on a parlé de pile immigrants, commencé avec moi, haïtien, avec et, tout le monde. Et, et spécialement grand Etio, que je ne vais jamais oublier. Alors, c'est pour lui, pour Almeté et, et, et Bulletin, pour Almeté et Bulletin, ça. Uh, well, Denise, it seems like before we go to a break, uh, what else? Oh my goodness. Uh, we, we have one thing. Yes. Uh, 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 like, uh, let, let me mention it now. Sure. Before we go to a break. You remember the city, you know, was really helpful uh, during the first earthquake in 80 and 2010. Mm -hmm. uh, it's like the, the first city in the entire nation in the US that opened the door mm -hmm. to all Haitians mm -hmm. and welcomed them. And it was a kind of a, a blanket to protect all Haitians that arrived here after the earthquake. Right. Uh, besides that, uh, the, the, the recent one, the one that just uh, happened from, that happened in Lekai, mm -hmm. the city again, was the first one mm -hmm. uh, to ask, you know, to some of the workers what we plan to do and come out with, um, uh, they come out with something, you know, to just to say, like, you know, the uh, sympathize with us. Yes. And uh, we had the sister city. Yes. That you help us put through with the city doing these two phases of earthquake. Mm -hmm. uh, What is now for us, since the sister, the sister city with like I mm -hmm. is no, uh, they don't function the same anymore. But oh, what, I mean, if you, when you become mayor, <laughs> <laughs> I, I don't want to say yes. Are you still going to keep us, you know, keep the Absolutely. diversity and um, Absolutely. sister city working? Absolutely. I mean, our sister city programs, just in general, yeah. have not been as robust as they could be. Yeah. And unfortunately, and this was really a great loss for us, we yeah. lost Claude Jacob, yeah. who was on the um, was the head of the Cambridge Public Health Department, and his loss and his was 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 
is going to be really missed because he was a linchpin. He and Brian Core on the Sister City program in Lakai. So it's my hope once reelected, we'll be able to reinstitute yeah. mm -hmm. and strengthen that relationship because it was really beginning to grow. Yeah. But without uh, Claude, it has begun to sort of sl slip back, mm -hmm. as well as some of our other sister city programs. Around the question of immigration, and I'm glad you asked that question, mm -hmm. Jean, because on September 27, 2021, I introduced a policy order, and I'll just read to you the, um, the whereas. It says that the city council formally go on record and standing in solidarity with the plight of the Haitian asylum seekers in Texas. Mm -hmm. And in urging that the Biden administration to immediately recalibrate its approach to resolving this humanitarian crisis in Texas by treating these asylum seekers with the humanity and basic decency that they deserve. And I stood very strongly behind that. I brought it into the city council and I'm pleased that it passed with a 9-0 vote, which says we will treat all individuals, particularly those of Haitian descent that are seeking asylum, whether it be in Texas or Massachusetts, with the dignity that they deserve. Yeah. Well, nous sommes les nouveaux d'acquitter là les noms, mais et vous connaissez Monsieur Valéry de l'Enfantin et les nous tapent pas la velle de Sister City. Sister City a c'est que mon paquet de longue ville à part deux et le grand sud que j'ai été choisi après le tremblement de terre c'est sous direction de Claude Alix Jacob Claude Alix Jacob qui était une qui était responsable bureau ça la santé publique que il quitté il quitté position ça mais Brian Brian encore toujours là il semble avec nous il était une chance passer dans télé la caille et avec sous leadership de Montario si c'est si c'est un grand pile force mais avec des pas et Claude Alix il n'est pas de pas même il force là encore alors lui même l'aile montée et les magistrats qu'on y a il va essayer il va le rebattre quand là pour voir ce qui vient et ça qu'a fait et puis pour pour City si c'est si c'est yo qui a besoin de ressources que et yo besoin de développer zone pour la caillou dans le domaine immigration les n'ont pas la veille ça qui est passé et l'autre jour les haïtiens étaient en bas pour dans la zone Texas dans Rio Grande là ça c'était un gros problème censé pour tout le monde et monde que le gouvernement américain a dit la baille la baille la baille faire tourner au exil politique la baille au moyen pour rester dans le pays malgré que il pas respecté nous-mêmes monde ça en tant que humain et puis ça a été besoin de base yo il pas de rien et si tu as bien, il est venu avec un, un, ça y est, un policier order. Il a même été passé, si tu vois, mon travail tombe bon ici, il n'y a rien de bien et tout aide, il y a besoin. Il est parlé de ça et c'est la première fois, si tu as un genre de policier order, ça y est, pour aider et les immigrants, pas nous même seulement, parce que toute notre nation. Et nous ne pouvons pas s'en poser, les nous retourner. C'est pour la dernière question pour Denise. Nous allons demander pour qui ça et monde Cambridge, monde qui a voté ou doit voter pour lui. Oui, nous avons tout pour nous faire, mais ça nous a fait. Docteur Grimsy Gilbert, Good Black Chiropractic. Welcome to the Haitian community. My name is Dr. Ramsey Gilbert. I've been practicing for over 20 years serving the Haitian community. Chiropractic services here at 215 Salem Street in Malden, Massachusetts, specializing in auto injury recovery. Qui accident machine, ou tombe notre travail, le poste à qui arrive là, ou pas de l'autre monde brûle non, qui est Dr. Ramsey Gilbert. Téléphone, monsieur, c'est 857 204 4411. Et puis tout, nous chita là dans Malden, dans 215 Salem Street, dans Malden. Si vous avez transportation, nous avons transportation. Après, c'est lui même, pas de l'autre monde. Oui, nous avons tout pour nous faire, mais ça nous a fait. Docteur Grimsy Gilbert, 
Good back cow practice. Welcome to the Haitian community. My name is Dr. Ramsey Gilbert. I've been practicing for over 20 years serving the Haitian community. Chiropractic services here at 215 Salem Street in Malden, Massachusetts, specializing in auto injury recovery. Qui accident machine? Où tombe notre travail? Le poste qui arrive là, où va nous l'autre monde brûler non? Que Dr. Ramsey Gilbert. Téléphone monsieur c'est 857 204 4411. Et puis tout, nous chita là dans Molden, dans 215 Salem Street, dans Molden. Sous bagage transportation, nous bail transportation. Après c'est lui-même, pas grand l'autre non. So we have two questions from the from from the listeners, from the viewers. Yes. One person asks if they are on on a, another city, can they apply probably for section eight or public housing in this city? Okay. In Cambridge. Right. So if you once first of all, great question. Yes. If yeah. you apply for section eight, you can use it where no matter where you get your certificate from, you can use it anywhere in the state of Massachusetts where that city or town accepts mm -hmm. a Section 8 certificate. So if you're living in Malden or if you're living in Lynn and you have a Section 8 certificate and you are on one, the City of Cambridge's CDD, Cambridge Community Developments list for inclusionary, and your name comes up and you have a Section 8, you can use that. Mm -hmm. If you're on a house, if you get on the housing, uh, authority list and I would encourage you to do that your name comes up you have a section 8 you can use that section 8 a section 8 can be used anywhere and the good thing about section a section 8 if you get it out of Cambridge we pay a little bit higher than other cities and towns because of our moving to work program mm -hmm. so regardless of where you get your section 8 you can use it anywhere but the first thing you want to make sure you do and I do have a, a housing guideline list that if you give me a call um, and you can if you put my n yeah. number up we can yeah, send it to you yeah. it'll tell you how you can apply to get on the city of Cambridge's inclusionary zoning housing list or the Cambridge Housing Authority's uh, list for housing and there's a two a couple of the programs just to start has housing and so does homeowners rehab mm -hmm. but yes a section that can be used yeah. anywhere in the state yeah pour assurer au plus, c'est que l'on est sectionné, il faut appliquer n'importe côté, et la masse à là tout, il faut appliquer n'importe côté dans tout les États-Unis. Mais la Cambridge, il y a plusieurs programmes. Il y a un community development là, qui a un programme d'inclusion, so, il faut appliquer là dans tout, Cambridge Housing, bon liste, et puis tout, nous pourrons mettre le numéro là, et pendant qu'on va suivre là avec et, tout un link, l'autre guideline qui vient pour appliquer dans Cambridge Housing et m'a pas ajouté tout de pour mettre Cambridge Housing ou faire on est à Google Cambridge Housing ou après tout qui vient et pour appliquer. Oh ouais. Uh, last question, so it's okay. going to be the end. But, All right. you know, it's, it's, but that way. Last time we're going to see you. No. Uh, well, talking about Cambridge visit, why people must vote for you this uh, coming, coming up so, so, uh, Tuesday? Tuesday. Tuesday, November Tuesday, 2nd. Tuesday, November 2nd, yes. Why? Uh, thank you. Uh, first of all, let me just say thank you to you, Jean June, Yves, uh, to Denise, and to all the people of Tel Lakai Mass. Thank you for this opportunity to come and speak to you. Why should you vote for me? If you want someone who's going to represent you all the time, all the time, and each time, I'm your number one vote. If you want someone who will return your phone calls, I'm your number one vote. If, you're, if you want someone who is going to open the doors for City Hall seven days a week, 365 days of the year, to make sure you have access, I'm your number one vote. If you want a better chance at housing affordability, I'm your number one vote. If you want to be treated with respect and dignity, I'm your number one vote. If you want good schools and advocacy in your schools, I'm your number one vote. So I'm asking you, if you've not already voted, because you could have voted early or by mail, please go to the polls on Tuesday, November 2nd, and vote for Denise Simmons, the individual that has always had your back and will continue to have your back. It's been my pleasure to be with you. 
I hope this will not be, I know it will be the last time because this is my third, maybe second or third time being here. Yep. So I look forward to coming back and taking your questions because my idea about public service is working with and for the people. It's really been a pleasure. Thank yeah. you. Yeah, uh, we, I mean, thank you, Denise. Uh, always a pleasure to welcome you to Tele La Kai. Thank you. Tele La Kai, this is your house. It is my house. Your Kai. <laughs> Anytime you welcome. Thank you. Right. Thank you so Thanks much. Thanks for coming. My pleasure. Okay. Thank you for inviting me. You're welcome. Bye bye. Oui, n'a dit tout pour nous nous show, mais ça nous tape là. Docteur Grim Sigilbet, good back call back there. Welcome to the Haitian community. My name is Dr. Ramsey Gilbert. I've been practicing. Parce que c'est là, Léa, c'est voter pour lui. Et sous besoin de caille ou de venir de Cambridge, il va le travail sur ça pour qu'il vienne de caille ou de caille. Ou qu'à louer, ou qu'à fermer, ou qu'à sectionner, ça n'importe quoi. Et si besoin de monde qui a fait et qui a défendu et qui a un gros voix en dedans, si tu veux, qui a respecté, ok, qui tout ça au besoin, qui respecte, qui a toute dignité au besoin, il dit si vous voté déjà et vous avez voté l'an early voting, nous connaissons depuis le week-end passé, il a fait ça, pour juste en vent, pour juste 2 novembre, vous allez aller et puis depuis 8 heures du matin, vous ouvrez ou aller ou aller voter parce que bien le bon ici a ou fait ça et puis il dit que le roi aller l'en joue à et ou le roi aller l'en joue pour voter à voter pour lui c'est pour lui pour la et bulletin ça il dit pas oublier jour 2 novembre ça c'est pour lui pour voter mais il dit non merci en pile d'est-ce que nous te prenons soin pour nous tendre et là tant non de l'amener les magistrats ah ben nous mêmes nous toujours la bienvenue ok et c'est avec nous, Jean-Pierre, je n'ai pas pour télé la caille. Oui, nous avons tout pour nous faire un mais ça nous tape tant là. Docteur Grim Sigilbet, good back call back there. Welcome to the Haitian community. My name is Dr. Ramsey Gilbert. I've been practicing for over 20 years serving the Haitian community. Chiropractic services here at 215 Salem Street in Malden, Massachusetts, specializing in auto injury recovery. Quel accident machine? Ou tombe notre travail. Le poste qui arrive là, ou pas de l'autre monde pour le nom, que le docteur Ramsey Gilbert. Le téléphone, monsieur, c'est 857-204-4411. Et puis tout, nous sommes là dans le monde, dans 215, ça nous sommes là dans le monde. Si nous avons transportation, nous avons une transportation. Après, c'est lui-même, pas de l'autre monde. Monday. Yes, yes. 
Monday.